ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಬಾನುಲಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ನೇರ ಫೋನಿನ್ ಸಂವಾದ ಜೊತೆಯಲಿ ಈ ವಾರದ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವ ಮರೆವು ರೋಗ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮರೆವು ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಪೆರ್ಲಾ ಮರೆವು ರೋಗಿಗಳು ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಥವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಉಪಚರಿಸುವ ವಿಧಾನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಆರು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಏಳು ಎಸಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಎರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾಮಾ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಲಭ್ಯತೆ ಜನಸೇವೆಗೆ ಮುಡುಪಾದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಡಬಲ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಮತ್ತು ಮಾಧವನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಬಾನುಲಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ ಕೇಳಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಸಂವಾದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಸಾಗಲಿ ವಿಶ್ವ ಪಥವಾ ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳುಗರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೇರ ಫೋನಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಮರೆವು ರೋಗ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮರೆವು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳುಗರೆ ಶ್ವೇತ ಪಾಟೀಲ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ನುರಿತ ತಜ್ಞ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರೆವು ರೋಗ ಮರೆವು ರೋಗ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಆದಾಗ ಒಂದು ಮರೆತು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರು ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಮರೆವು ರೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಾರ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಬೇಕಾದಂಥ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮರೆವು ರೋಗ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕಾಲವನ್ನು ತಿಂಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮರೆವು ರೋಗ ಈಗ ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜಿಮರ್ ಅಂತ ಅ
ನೀವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡೋ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಹಟ್ಟಿ ಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶರ್ಬಯ್ಯ ಸೋಮಣ್ಣರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಶರ್ಬಯ್ಯನವರೇ ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಂಗೆ ಶರ್ಬಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಟ್ಟಿ ಕುಣಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಸರ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಶಿವ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆನ್ನಿಂದ ಸರ್ ತಲೆಯನ್ನ ನರ ನರ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಡೈಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ನರ ಅದೇ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಶುಗರ್ ಆ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿಲ್ರಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಾದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ನೆನ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಂಗ ಪಾರ್ಶ್ವ ಆದಾಗ ಯೂಸಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೈ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಫ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಭುಜ ನೋವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತವೆ ಹಂಗಾದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಅದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಣ್ವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸರ್ ಓಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿ ಶರ್ಬಯ್ಯ ಅವರೇ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈಗ ಶರ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮರವು ರೋಗ ಅಥವಾ ಬರ್ಬೋದಾ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ ಕೈ ಕಾಲ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಹಿಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಲಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ನಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಿಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಥಲಮಸ್ ಥಲಮಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಏನು ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವ ದಿವಸ ಏನ್ ತಿಂದೇವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಥಲಮಸ್ ಕೂಡ ಹಿಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿದುಳಿನ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇನು ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಜಿಮಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಜೆಮಸ್ ಸೀಸಸಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ ಬೀಟಾ ಅಮಲಡ್ ಅಂತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದು ಕಂಡಾಗ ಬ್ರೈನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಗಳಿರ್ತವಲ್ಲ ನಾ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಮಾ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಆ ಜಾಗದ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಮಾ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮರವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತಿರ್ತದೆ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಔಷಧ ತೊಂದರೆ ಅದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಜೆಮರ್ಸ್ ಒಂಥರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅಥವಾ ಮರು ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಔಷಧದ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮರುವುದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯವರು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮರುವರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಸಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮನೇಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಯಾಕೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅದು ಮಾಡಿ ಅದು ಡೇಟ್ಸ್ ಅದು ಡೈಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಆ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಡೈರಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಡೈರಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಬ್ರೈಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚುರುಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೋಗಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ದಿವಸ ತನಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಾತು ಚೆಂದ ಆಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕೇರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸುಮ್ ಕೂಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್
ಕಾಣಿಸ್ಕೋತೇವೆ ಬಟ್ ಈ ಮರವು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪಾರ್ಶ್ವ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಲಕ್ಕ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ ಕಡಿಮೆ ಸಹಜ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಪಾಟ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸದಾನಂದ ಪರ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾನು ವಾಸುದೇವ್ ಪಾಟ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ಮರೆಯು ಮರೆಯು ರೋಗ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾವು ಅಂತ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಲ್ಜಮಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದು ಇದು ಸರ್ ಅದು ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಅಮಲೋಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಜಮಾ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತೆಳಗಿಂದ ನೆರಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬ್ರೈನ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳಾದಾಗ ಕೆಲಸ ಆಲಕ್ಕಾಗಿ ಮರು ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಹಳಿ ನೆನಪುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಆ ಟೈಪ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೀತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತ ಹಂತ ಕಾರಣಗಳು ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇದೇನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಜಿ ಮಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಡೊನೆಪೆಝಿಲ್ ಮೆಮೆಂಟಿನ್ ಗೆಲೆಂಟಮಿನ್ ಅಂತ ಈ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದು ಔಷಧ ಮರದ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಗತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೇಷೆಂಟ್ ಸಂಘಟ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ತಡೆಯಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಾಬಿನಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಥರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಬಿನಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಚೆಂದ ಇದು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಲ್ಜಮರ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯೂಶಲಿ 
ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಜಿಮರ್ ರೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಪರೇಟ್ ನಂಬರ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರ ಸರ್ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಆರೋಗ್ಯ ಭರವಸೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ತ್ರೀ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಥ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹೈಟೆಕ್ ಐಸಿಯು ಎಂಐಸಿಯು ಎನ್ಐಸಿಯು ಪಿಐಸಿಯು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಅಂಡ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಎದುರು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಚೌಕ್ ಕಲಬುರಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯುಎಚ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಜೆಪಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತೋಶ್ರೀ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫಾರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಫೋನಿನ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮರೆವು ರೋಗ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮರೆವು ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗಿರಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ವಯಸ್ಸಿರಿ ಎನ್ನುವ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆ ಪಾಟೀಲ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದೇ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಯೂಶಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಮರು ರೋಗ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮರು ಇದೆ ಅಂತ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಚಾವಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಈ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ನೀವು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಾಗೆ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವೀಸ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನಾವು ಮುನ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಕಿಚನ್ ಈ ಕಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಈ ಅಲ್ಜಿಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬರೋದು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಚಾ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಚಾ ಅದು ಅ
ಡೇ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾದಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಧಿ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೂಡ್ ಚಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವ ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಹಳ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಜೈಮರ್ಸ್ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಮರು ಹೋಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಆ ಟೈಪ್ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಜೊತೆಗಾರರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಸರ್ ಈ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೂರ್ಣ ಇದಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಈಗ ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸರ್ ಮರವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಮೇನ್ ಮರದಂಗಳಿದೆ ಅದು ಡೊನೆಪೆಸಿಲ್ ಆಮೇಲೆ ಮೆಮೆಂಟಿನ್ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಲೆಂಟಮಿನ್ ಈ ಬೇರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಮೂರು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಔಷಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಯೂಶಲಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವು ಡೊನೆಪೆಸಲ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ನಿತ್ಯ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಅವಧಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಡೈಲಿ ತೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಬಿ ಪಿ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಮರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಔಷಧಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಡೊನೆಪೆಸಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದರೆ ಮೇಜರ್ ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದ್ರಲ್ಲೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಅಬ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಔಷಧಿಗಳಿವೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಥೆರಪಿ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಇದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆದರೆ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಪಜಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಅವರನ್ನು ಬಿಸಿ ಇಡೋದು ಬಿಸಿ ಇಡೋದು ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮದು ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ
ನಮ್ಗೆ ಅದು ನೆನ್ಪು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಯೂಶಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪು ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ಜಿಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನೆನ್ಪು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಯವರು ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೆನ್ಪು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲಿಂಗನ್ ಕುಮಾರ್ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಬಂದು ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ವೈಜಿನಾಥ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕೆ ತಾಲೂಕ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ವೈಜಿನಾಥ್ ಸರ್ ನಮ್ದು ಬಡತನ ಕುಟುಂಬ ರೀ ನಮ್ದು ಸರ್ ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬವ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಈ ಮೈಂಡ್ದಿಂದ ಭಾಳ ಕಮ್ಜೋರ್ ನಮ್ ಸರ್ ಅದು ಏನು ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಎಲ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಕುಡ್ಲಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲ ಕುಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನ ನಮ್ದ್ ಮಾತು ಒಟ್ಟೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದೆವು ಎಲ್ಲಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಖರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟೆ ಸುದ್ಲಕ್ ಸುಧಾರ್ಸಲ್ಕ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್ರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಏನ್ರ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತೇನು ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನೇ ಅವನು ತಲೆನೆ ಕಮ್ಜೋರ್ ಅದ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಇದು ಯೂಶಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅವಾಗ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ನಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆರಿನೇಟಲ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಲಕ್ಷ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ದುಷ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಅದು ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇದೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಹಾಬ್ಲಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪುನರ್ವಸತಿ ಆ ಟೈಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರಿವಿನ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಂದರೆ ಇವು ಇದು ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಏನಂತಲ್ಲ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಥೆರಪಿ ಆ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಚಟಗಳೇನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಅವರೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರ ಮಾಡಿಸಿದ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಲ ಕೊಯ್ಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ತೆರಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಹಿಂಗ್ರ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಯಾವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಂ 
ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಜಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಒತ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ತಳ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ದುಡುವಂತ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಹಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಇಂಥ ಒಂದು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಾವು ಈಗ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮೆನ್ಷಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಮುಗ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಂಥ ಮ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಮಟ್ಟ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಭರವಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಾಂ ಸರ್ ನಾನು ರವಿ ಅಂತ ಸರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿ ರವಿ ಸರ್ ನಮ್ ನನಗೆ ಈ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಜೈಮರ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮರು ರೋಗ ಸರ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮರು ಇರುತ್ತೆ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಜೈಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಜೈಮರ್ಸಿಂದ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾನು ಅದು ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫ್ರಂಟೋ ಟೆಂಪರಲ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಇದೆ ಡಿ ಎಲ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಲೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಿಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಮರು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಈ ಹೆಂಗೆ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮಾಡಷ್ಟು ಕಾಣಿದೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಒಂದು ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಣಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜಿಮರ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾರ್ಶ್ವಾಯು ಫ್ರಂಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಲೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ ಪಾರ್ಶ್ವಾಯು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೈ ನಡಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕೈ ನಡಗೋದು ಕೆಲವರು ತಲೆ ನಡಗುತ್ತದೆ ಹಾಂ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೈ ನಡಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ್ಬೇಕಾ ಎರಡು ಕೈ ಕಾಲು ಕೂಡ ನಡುಗುತ್ತೆ ತಲೆ ನಡ್ಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಸರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ನಡಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ಕೈ ನಡಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇದು ಬೇರೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಕೂಡ ನಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸೋನಿಸಮಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ ನಡೆಯೋದು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಡಿಬೇಕ
ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪಜಲ್ಸ್ ಅದು ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಟೈಪ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮರವಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ತಾವು ಹೇಳಿ ವಸಂತರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಬಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಂತ್ರಿ ಅದೇ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅದು ಅಂತಲ್ಲ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅದು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಭಾಳ ಜನರು ಅದು ಮರು ಆಗ್ಯದ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅದು ಮರು ಅಲ್ಲದು ಅದು ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮರುವರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಧ್ಯಾನದ ಅಭಾವ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಯೋಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ಡೈಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪೋದಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇನ ಆಯ್ತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ ಸರ್ ಹಾ ಧನ್ಯವಾದ ವಸಂತರಾವ್ ಅವರೇ ನಿಜವಾಗಿ ಸರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಚಿತ ಏರಿದವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುದು ಒಣ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೈಹಿಕ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಅಂತೆ ಹಲೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಎಕ್ಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಡಿಯೋ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸೀವರ್ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ ಏನ್ ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವ್ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಹಾಂ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಪಾರ್ಶ್ವ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ ಇದು ಹಾಂ ಪೊಸಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಳೀದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಹಲೋ ನಗಣವ್ರೆ ಹಲೋ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬಿದ್ದಿರಿ ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದಿರಿ ಇದು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಎಮ್
ಸರ್ ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯ ಬಂದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಜಮರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯನ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಟ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬಂದ ಬಳಕ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋಳದೇ ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಥರ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಆದಾಗ ಕೈ ಕಾಲಗೆಲ್ಲ ಕ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ ಬಲಹೀನತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಆದಾಗ ಏನೂ ಅಷ್ಟು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಹಾಗೆ ಓ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಮ ಆದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಅಷ್ಟು ನೆರಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಮೆನ್ಷ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಮೆನ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಪ್ಪೊ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಾದಾಗ ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗಾಯಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಜಿಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಟಕ್ಕನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಆದ ಬಳಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ಬಳಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ನಾನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾಡಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಳೆ ಅವ್ರೆ ಹಾ ಸರ್ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಈಗ ಏನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮರೆವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಸ್ಮಾನ ಎದಿ ಕಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಐವತ್ತಾರು ಸರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾರಿ ಇರೋದು ಗುಲ್ಬರ್ಗನೇ ರೀ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರ ನನ್ ಬಲಗೈ ಸರ್ ನಡಗ್ತಾವ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಹಾಡ ಗಿಡ ಹಾಡು ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಪಟ್ಟಿ ತನಕ ಕೈ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ನಡಗ್ತಾರ ಕೈ ಇದ್ನ ಒಂದು ಬಲಗೈ ಒಂದೇ ಸರ್ ಓಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗಿಂದ ನಡಗೋದು ಕೈ ಇದು ನಡುವ ಕೈ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಡಗ್ತಾವ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಬಹಳ ಭಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಲಗೈ ರೀ ಎಡಗೈ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಡಗೈ ನಡಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಡಗೈನಾಗ ಮೈ ಕಡದ್ರೆ ನಡಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಲಗೈನಾಗ ಏನ್ ಹಿಡಿದ್ರು ನಡಕ್ತಾವ ಸರ್ ಕೈ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಿತ್ತೇನ್ರಿ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು ತಂದೆಯವ್ರು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಬಹಳ ಬರೆಯೋ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ನಾನು ಹಾಡಿಗೆ ಹಾಡುವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ನಡಕ್ತಾವ ಸರ್ ಬಲಗೈ ನೀವು ಬಹಳ ಬರೀತೀರೇನು ಹೌದ್ರಿ ಸರ್ ಬರೀತಿರ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ರೈಟರ್ಸ್ ಕ್ರಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕ್ರಾಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀತಾರೆ
ಆಮೇಲೆ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಜೆಲ್ ಪೆನ್ಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನೀವು ಅಕ್ಷರ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಪೆನ್ ಅದು ಬರಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬರೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಷಧ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆದಾಗ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಷಧ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಕರ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಆರೋಗ್ಯ ಭರವಸೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ತ್ರೀ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೈಟೆಕ್ ಐಸಿಯು ಎಂಐಸಿಯು ಎನ್ಐಸಿಯು ಪಿಐಸಿಯು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಅಂಡ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಎದುರು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಚೌಕ್ ಕಲಬುರಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯುಎಚ್ ಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಜೆಪಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತೋಶ್ರೀ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫಾರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಫೋನಿನ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮರೆವು ರೋಗ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮರೆವು ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರಿ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನರ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗ ಈ ಮರೆವು ರೋಗದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಇದು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಒಂದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಇದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದೆಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಇದು ಡಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ವಯಸ್ಸ ಬರುತ್ತೆ ಬೀಟ್ ಆಮಲೋಡ್ ಏನು ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದು ಜಮ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀನ್ ನಿಂದ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಂದೆಗೋ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೋ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜನಿಗೋ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ ಬೀಟ ಅಮಲೋಡ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆನಾಲ್ ಇದು ಜೋನಲ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅದು ಬೀಟ ಅಮಲೋಡ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದು ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೀಟ ಅಮಲೋಯ್ಡ್ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಮ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನರಗಳಲ್
ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರಿಶಿನ 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 ಈಗ ಈ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಒಳ್ಳೇದು ಅರಿಶಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ರೋಗಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ರೋಗ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಪುರಾಣತ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಶೂಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸೊ ಅದು ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾವು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆಹಾರವಾಗಿ ಆಹಾರವಾಗಿ ತೋತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹಸಿರು ತೊಪ್ಪಲುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಾಂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಔಷಧಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮರೆ ರೋಗವನ್ನು ತಡಿಬಹುದು ತಡಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಹಾಂ ಆದರೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮರೆವು ರೋಗ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಹಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಳಿದಂಗೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಹಜ ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಜಾಗೃತರಾಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಈಗ ಅರುವತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಇದಾಗುವಂಥದ್ದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಸನ್ನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡೊಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ನಾಮ ಫಲಕಗಳು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದ್ದಂತಲ್ಲಿ ಇದು ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಟೈಪ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಯೂಶಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬ
ಇಲ್ಲ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮರು ರೋಗ ಇದೆ ಆ ಟೈಪ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋದು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಮರು ರೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಸಹಜ ಅಂತ ಆ ಟೈಪ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸಹಜ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅವರು ದಿನತೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಯಾರು ಬಂದರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ರೋಗ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸೋದು ವೃದ್ಧಿಸೋದು ಇದು ಮರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಒಬ್ಬ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಮರವು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿವರವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಮರವು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚರಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಯ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಫೋನಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳುಗರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾನುಲಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಫೋನಿನ ಸಂವಾದ ಕೇಳಿದಿರಿ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆವು ರೋಗಿಗಳು ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಥವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಉಪಚರಿಸುವ ವಿಧಾನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುಗರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದವರು ಕಲಬುರಗಿಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಪೆರ್ಲಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಗೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹಾಡಿದವರು ಕುಮಾರ್ ಕಣವಿ ನೆರವು ಮಧು ದೇಶ್ಮುಖ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೆರವು ಸಂಗಮೇಶ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಪ್ರಭು ನಿಷ್ಠಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾಮಾ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಲಭ್ಯತೆ ಜನಸೇವೆಗೆ ಮುಡುಪಾದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಡಬಲ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಮತ್ತು ಮಾಧವನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ ವಿಶ್ವ ಪಥವಾರಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಸಂವಾದ